চট্টগ্রামে সিগন্যাল অমান্য করে রেল লাইনে দ্রুতগামীর বাস তেলবাহী ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষ এক রেলকর্মী সহ নিহত চার সংলাপ নয় সরকার পতন চাই বিএনপি যুব দলের বিক্ষোভে আবারও জানালেন দলটির নেতারা হতে পারে ফোনে সরাসরি কথা বলছে আওয়ামী লীগ লাভজনক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব গড়তে কাতারের সঙ্গে বিজনেস ফোরাম গঠনের তাগিদ প্রধানমন্ত্রী দোহাই বললেন এগিয়ে আসতে হবে প্রবাসী বাংলাদেশিদেরও পাইলটের দক্ষতায় কলকাতা থেকে বিমানের বিস্ফোরিত চাকা নিয়েই ঢাকায় নিরাপদে অবতরণ রক্ষা পেলেন বাহাত্তর যাত্রী তদারকিতে ত্রুটি ছিল কিনা খতিয়ে দেখার তাগিদ দেখছিলেন শিরোনাম প্রবাসের সময় সঙ্গে আছি আমি মার্জিয়া শ্রেয়া চট্টগ্রামে সিগন্যাল অমান্য করে রেল লাইনে উঠে যায় দ্রুতগামীর বাস এ সময় তেলবাহী ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় এতে দায়িত্বরত এক রেলকর্মী সহ নিহত হন চারজন খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন নিহতদের স্বজন আহাজারিতে ভারী হয়ে ওঠে হাসপাতালের পরিবেশ পার্থপ্রতিম বিশ্বাসের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন অনেক বিশ্বাস কাজ শেষ করে ফিরছিল বাসায় কিন্তু এ যাত্রায় শেষ যাত্রা হবে তা কে জানত কারো ভাই কারো স্বামীকে হারিয়ে এভাবে আহাজারি করছিলেন স্বজনরা আহাজারিতে ভারী হয়ে উঠে চট্টগ্রাম মেডিকেলের পরিবেশ ইভিদের থানার এয়ারপোর্ট রোডে মেঘনা অয়েলের সামনে তেলের রেলগাড়ি আসার সময় রেলকর্মী সিগন্যাল দেন তবে তা না মেনে দ্রুতগামী বাস সজরে রেলের ইঞ্জিনে ধাক্কা দেয় এ সময় বাস উল্টে রেলওয়ের পয়েন্টসম্যান আজিজুল হক সহ তিনজন গুরুতর আহত হয় তাদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে ঘটনার পরপরই চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছুটে আসেন রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের মহাব্যবস্থাপক ও পুলিশ সুপার বাসের চালকের সিগন্যাল না মানার কারণেই এই দুর্ঘটনা বলে দাবি তাদের ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে রেলওয়ের পক্ষ থেকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে বলে জানানো হয়েছে পয়েন্টসম্যানের লাল পতাকার সিগন্যাল অমান্য করে দ্রুত গতিতে তেলবাহী রেলকে ওভারটেক করতে গিয়েই দুর্ঘটনা ঘটিয়েছেন বাসের চালক প্রথমে ওই পয়েন্টসম্যানকে ধাক্কা দিয়ে বাসটি অন্তত দশ গজ দূরে ছিটকে পড়ে অবশ্য তার আগে উড়ন্ত অবস্থায় ধাক্কা লাগিয়েছে তেল বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানের সীমানা প্রাচীরে শাখা চুপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে তেলের ওয়াগনবাহী ট্রেনটি ম্যাগনাপ থেকে তেল নেওয়ার জন্য এই গেটে প্রবেশ করছিল কিন্তু পনেরো নম্বর ঘাট থেকে আসা রাইডারটি সে সিগন্যাল মারেনি এখানে দাঁড়ানো ছিল পয়েন্টসম্যান আজিস তাকে ধাক্কা দিয়ে এই রাইডারটি ধাক্কা লাগায় এই দেওয়ালে এরপর দেওয়াল থেকে বাড়ি খেয়ে রাইডারটি গিয়ে পড়ে ঠিক ওই ওয়েল ট্যাঙ্কারের সামনে গিয়ে এবং সেখানেই হতাহত হয়েছে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তিনজনের মরদেহ সেগুলো যেমন মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে পরবর্তীতে আরও একজনের মরদেহ এখানে পাওয়া গেছে এখন পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা চার মূলত প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন এখানে পুরো রাইডারের চালকেরই ত্রুটি ছিল স্লোভাবে ওইদিকে তো বাসটা আসতে আসে বাসটা কিন্তু গতি ছিল এখানে একটা মানুষ ছিল মানে ওইটা সিঙ্গেল দিতেছে ও কিন্তু সিঙ্গেল না মানে মানে গড়তে আসি এই সাইডে বাড়ি খাই বাড়ি খাই ওখানে যায় বাসটা উল্টি ফরে যায় ওখানে দুইজন মানে একজন বাসের তলে ফরে গেছে গাড়িটা যখন ঢুকতেছে স্টার্টিং পয়েন্টে তখন রাইডার আইসা মেরে দিছে সরাসরি তখন ইয়ার থেকে ওই ওয়ালের সাথে বাড়ি গিয়ে গাড়ি উল্টে উল্টে গেছে ঘটনাস্থলে একজন পয়েসম্যান নতুন মাত্র এক মাস হয়েছে চাকরি আজ মারা গেছে ঘটনাস্থলে ট্রেনটা ওই যে সাইডিংয়ে লোডিংয়ের জন্য ঢুকতেছিল ঢুকতেছিল এখন ওই যে মানে রাইডারের এরা সিগন্যাল মানে নেই সম্ভবত ওই যে স্পিডে ছিল সম্ভবত বাড়ি খেয়ে তারপর উল্টে গেছে গাড়ি পয়েন্টসম্যান আজিজ চেষ্টা করছিল রাইডারটিকে থামানোর জন্য কিন্তু ট্রেনের গতি কম থাকলো রাইডার যেহেতু গতি ছিল বেশি সে কারণে সে দ্রুত গতিতে পার হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে ইঞ্জিনে ধাক্কা লাগায় ইঞ্জিনে ধাক্কা খাওয়ার পর যেহেতু রাইডারের গতি ছিল বেশি সে ধাক্কা লাগে দেওয়ালে এবং দেওয়াল থেকে ধাক্কার খেয়ে আরও অন্তত কয়েক গাছ দূরে গিয়ে পড়ে রাইডারটি এবং রাইডারের যাত্রীরাই মূলত হতাহত হয়েছে এখানে একজন মানে মহোৎসবে পড়েছিল ওনাকে আমরা আমি আর আমার আরেকজন সহকর্মী মানে আমার টিমের ভাই 
আমরা দুজন মিলে সিএনজি করে ওনাকে আমরা ইয়াতে নিয়ে গেছিলাম ওই সিটাক মেডিকেল নিয়ে গেছিলাম এবং ডাক্তারের মানে ইমার্জেন্সি গেটে নেওয়ার পর ডাক্তার চেক আপ করার পর ওনাকে মৃত ঘোষণা করছে পরবর্তীতে স্থানীয় লোকজন এসে হতাদুর উদ্যোগের মেডিকেলে নিয়ে যায় এবং যে যে রাইডারটি ছিল সেটি জিআরপি পুলিশ নিয়ে গেছে এবং একই সাথে তেল বহনকারী ওয়াগনটিও চলে গেছে তেল নিয়ে তার গন্তব্যে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা থেকে কমল দে সমসংবাদ রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলে বৈধ অবৈধ সব রেল ক্রসিংয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে সিগন্যাল অমান্য করে যানবাহন ক্রসিংয়ে উঠে যাওয়ায় প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা এ অবস্থায় দুর্ঘটনার রোধে শুরু হয়েছে জিআরপির ট্রলি রান সাখচ্চপুর ক্যামেরায় কমলদের আরও একটি রিপোর্ট চট্টগ্রাম স্টেশন থেকে শুরু হওয়া ট্রলি রানের গাড়ি কদমতলি ক্রসিং এ আসতে দেখা গেল নিয়ম ভঙ্গের লড়াই সিগন্যাল অমান্য করে সাধারণ যানবাহন চলে আসলো দ্রুতগামী ট্রেনের কাছে রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের প্রতিদিন আটচল্লিশটি আন্তনগর সহ একশো চল্লিশটি ট্রেন এসব লেভেল ক্রসিং অতিক্রম করে আর এতেই ঘটছে নানা দুর্ঘটনা যেখানে একজন বেরিয়ে গেটম্যান থাকবে সেখানে সে রাইট সাইডে বেরিয়ে ফেলার পরে রং সাইডে দিয়ে গাড়িটা অটোমেটিক ঢুকে যাচ্ছে রেলওয়ের হিসেব অনুযায়ী পূর্বাঞ্চলে শুধুমাত্র ঢাকা এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে গত দুই বছরে একশো বত্রিশটি দুর্ঘটনার আশি শতাংশ ছিল লেভেল ক্রসিংকে কেন্দ্র করে গেটম্যানের কিছু অবহেলা থাকে তারপর ড্রাইভারদের অবহেলা থাকে রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলে চট্টগ্রাম পূর্বাঞ্চলে চোদ্দশোর বেশি রেল ক্রসিং রয়েছে যার মধ্যে অন্তত আটশো ক্রসিং এর বৈধতা নেই আজ হয়তো বা জিআরপি পুলিশের ট্রলি রান ছিল বলেই দুদিকের রাইট রং চারটি বেরিয়ারি ফেলা হয়েছে স্বাভাবিক সময়ে বেরিয়ার ফেলা হয় মাত্র রাইট সাইডে যে কারণে রং সাইডে যানবাহন দিয়ে দ্রুতগামী ট্রেনের কাছাকাছি চলে যায় আর অবৈধ রেল ক্রসিংগুলো এখনও উন্মুক্ত ঝুঁকি বাড়াচ্ছে রেল দুর্ঘটনার ঢাকা চট্টগ্রাম রেলপথ থেকে কমল দে সময় সংবাদ অন্য প্রসঙ্গ সংলাপ নয় সরকারের পতন চায় বিএনপি সরকারের পাতানো নির্বাচনে অংশ নেবে না বলে সাফ জানান দলের নেতারা বন্দি নেতা কর্মীদের মুক্তির দাবিতে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিক্ষোভ সমাবেশে এ কথা বলেন তারা এদিকে নির্বাচনের আগে ভোটের মাঠ শূন্য করতে বিরোধীদের সরকার গ্রেফতার করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব স্লোগান মিছিল আর প্লাকার্ড হাতে নেতাকর্মীদের অবস্থান রাজধানীর নয়া পল্টনে বন্দি নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিতে কেন্দ্র কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ জাতীয়তাবাদী যুব দলের বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন একতরফা নির্বাচন আর বর্তমান সরকারের একদলীয় ক্ষমতা চিরস্থায়ী করতে গায়বি মামলায় গ্রেফতার করা হচ্ছে বিরোধী নেতাকর্মীদের গণ আন্দোলনে সরকার পতনের হুঁশারিও দেন দলটির নেতারা সমাবেশের প্রধান অতিথি বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস সাফ জানিয়ে দেন নির্বাচন নিয়ে সরকারের সাথে কোনো সংলাপ নয় দ্রুত ক্ষমতা ছাড়তে হবে আওয়ামী লীগকে সোমবার সকালে বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেন একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের মাধ্যমে মাঠ খালি করার চক্রান্ত করছে ক্ষমতাসীনরা নির্বাচনের পূর্বে তারা বিএনপিকে একেবারে মাঠ শূন্য মাঠ থেকে বেরিয়ে বাড়ি বের করে দিতে চায় কিন্তু এবার আর সেটা সম্ভব হবে না এবার জনগণ রাস্তায় নেমে গেছে বিএনপি রাস্তায় নেমেছে এই আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে যাবে এবং নিঃসন্দেহে একটি অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে এই সরকারকে পরাজয় করতে হবে একই দিন বিকেলে ঢাকা রিপোর্টার সিনুটি মিলনায়তনে আলোচনা সভায় বিএনপি মহাসচিব অভিযোগ করে বলেন আন্দোলনে ভয় পেয়ে ক্ষমতাসীনরা প্রতিনিয়ত পাল্টা কর্মসূচি দিচ্ছে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা নির্বাচন ইস্যুতে সংবিধানের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই জানিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন সংলাপ নয় প্রয়োজনে ফোনে কথা হতে পারে রাজনৈতিকভাবে বিরোধীদের আন্দোলন মোকাবিলা করা হবে বলেও জানান ক্ষমতাসীনরা
জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে রাজনীতিতে উত্তাপ চলছে বেশ কিছুদিন ধরেই রাজপথেও সক্রিয় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নির্বাচন ছাড়া ক্ষমতার পরিবর্তন সম্ভব নয় উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম এমপি বলেছেন সভার অংশগ্রহণেই হবে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন কেরানীগঞ্জে এক অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন আমরা মনে করি আগামী নির্বাচনে সবাই অংশগ্রহণ করবে এবং একটা সুন্দর নির্বাচন প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন হবে কোনো একতরফা নির্বাচন কোনো তামাশার প্রস্তাবিত নির্বাচনের আয়োজন যারা করতে চায় সেরকম নির্বাচন না তিন মাসের তত্ত্বাবধায়ক সরকার কয় বছর থাকবে এরকম গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না কাজেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার কথা বলাটা বৃথা আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে বিএনপি দেশ জুড়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পায়তারা করছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে তো বিএনপি কাদের এদের ঝলসাতে হামলা চালিয়েছে এদের বেশিরভাগই ছিল বিএনপি জামাতের সমর্থক আসলে পুরো দেশে নানাভাবে একটা বিশৃঙ্খলা তৈরি করার পায়তারার মধ্যে আছে বিএনপি এবং তার মিত্ররা সাম্প্রদায়িক উগ্রগোষ্ঠীকে নিয়ে বিএনপি যে রাজনীতি করে তারা আরো নানা ধরনের ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা করবে এদিকে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলছেন নির্বাচন ইস্যুতে সংবিধানের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই তবে প্রয়োজনে বিএনপির সঙ্গে আলোচনা করতে প্রস্তুত আওয়ামী লীগ তারা যদি সহিংসু আন্দোলন করে জনগণের জানমাল রক্ষার দায়িত্ব আমাদের গণতন্ত্র ব্যাকডোরে আলোচনা করা জায়গা না আলোচনা হলে প্রকাশ্য আমার দরকার না আমি ফকুল সাহেবকে ফোন করব যা আসে না আলোচনা আসে নির্বাচন কমিশনই পুলিশের ব্যাপারে আবার সামরিক বাহিনীর ব্যাপারে সংবিধানের মধ্যে যে সমাধান আছে সেটা নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমেই হবে কোনো পরিস্থিতিতে সংবিধানের প্রশ্নে আমরা কোনো ছাড় দেব সরকারের উপর জনগণের আস্থা রয়েছে বলেই বিএনপির আন্দোলনে জনসম্পৃক্ততা নেই বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের এর বাইরে কোনো সমাধান প্রশ্ন আসিস সময় সংবাদ ঢাকা পারস্পরিক লাভজনক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব করতে কাতারের সঙ্গে বিজনেস ফোরাম গঠনের তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার কাতারে অনুষ্ঠিত দোহা ইনভেস্টমেন্ট সামিটে যোগ দিয়ে এ কথা বলেন তিনি এ সময় বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে কাতারের ব্যবসায়ী ও প্রবাসীদেরও আহ্বান জানান শেখ হাসিনা কাতার সফরে থাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এলডিসি সম্মেলনে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি অংশ নিচ্ছেন এক গুচ্ছ সাইডলাইন ইভেন্টে সোমবার স্থানীয় সময় সকালে রেজিস দোহা হোটেলের গ্র্যান্ড বলরুমে আয়োজিত দ্য রাইজ অব বেঙ্গল টাইগার পোটেন্সিয়ালস অফ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ইন বাংলাদেশ শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের বিনিয়োগ সম্মেলনে যোগ দেন সরকার প্রধান এই বৈঠকে যোগ দেন কাতারের খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষ থেকে আর্থিক সূচকে দেশের সক্ষমতার ক্ষেত্রগুলো তুলে ধরা হয় প্রধানমন্ত্রী বলেন বিনিয়োগ পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান অগ্রগণ্য বাংলাদেশ ইজ নাও দার্জেস্ট ইকোনমি নীতিমালার দিক থেকে সব ধরনের সুবিধা তুলে ধরে বাংলাদেশে বিনিয়োগে মধ্যপ্রাচ্যের উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর উই বিলিভ দ্যার ইজ এ স্কোপ ফর কাতারি ইনভেস্টমেন্ট ইন দ্য এনার্জি সেক্টর ইনক্লুডিং দ্য রেনাবল এনার্জি আই ইনভাইট এ ডেলিগেশন অব কাতারি বিজনেস পিপল টু ভিজিট আওয়ার বিউটিফুল বাংলাদেশ সোন বিত্তশালী প্রবাসী বাংলাদেশিদেরও দেশ গঠনের কাজে পাশে চান সরকার প্রধান শেখ হাসিনা মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং সময় সংবাদ কাতার স্মার্ট উদ্ভাবনী এবং জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গঠনের জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে পাঁচটি সহায়তা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় সময় সোমবার বিকেলে কাতারে একটি উচ্চ পর্যায়ের পার্শ্ব বৈঠকে আহ্বান জানান তিনি কাতার ন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ওপর জাতিসংঘের পঞ্চম সম্মেলনে একটি পার্শ্ব বৈঠকে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবেলায় পদক্ষেপ সহ স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে কার্যকর প্রযুক্তির জন্য বেসরকারি খাতকে প্রণোদনা দিতে হবে এছাড়া এলডিসি ভুক্ত দেশগুলিতে প্রযুক্তিগত বৈষম্য কমাতে ডিজিটাল অবকাঠামোতে বিনিয়োগের সহায়তা প্রয়োজন বলেও জানান শেখ হাসিনা
Continuation of LDC waivers under TRIPS agreement also beyond graduation, especially for pharmaceuticals and agrochemicals, and support developing an intellectual property regime conducive to both innovation and development in LDCs. Distinguished guests, I feel encouraged by your kind presence with us today. Our next vision is to build a smart Bangladesh by 2041. It will be based on four core elements. Smart citizen, smart government, smart society, and smart economy. Rathanish science level akai, khoti cross to banijik bhavonti bhenge bhala shri dhantonya hoye chhe. Talika kara hoye chhe babushai der. Malamar shori niyar udhog nechhe police. Tobe babushai ra ondo to idher age ekhane babusha chaliye jawar dabi korte chhe. Edi ke dirkho din jome thaka gas theke bishporon bolle janiye chhe fire service. Durghatonai doctora ekhono shanka muktonon. Prince Arfi ne chobi thate kurhaman tamale report. Rajasthan is science lab elakar bidhosto bhavonti dekhe ek din poro aach kora jay ki bhaya bahu dhongsho jogger shikar hoye shete. Shomaro bhavoner aashpashe lege chilo khater chinno bhavonti bhengi falar shidhan to hoye chhe. Bebo shaydir amon totho janiye chhe police. Police er pakhte ke toye hoye chhe bebo shaydir talika. Shob bebo shaydir talika hawar por shay talika thore dukaner malamal shoriye fala hobe. Tobe shete kakhon ba kabe shay totho nei karokat chhe. Amader dukan dar dar ekta list kora hoye chhe ekhane. কেন লিস্ট করা হচ্ছে আমরা জানতে চাইলাম তো বলল যে বিল্ডিংটা ভাঙা হবে এবং যার যার মাল সামানা তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে মাল সামানা সরানোর জন্য যদি আমাদের অল্প সময় দেয় তাহলে আমরা সরাতে পারবো না তবে ব্যবসায়ীরা মালামাল সরাতে চান না অন্তত ঈদের আগ পর্যন্ত এখানেই ব্যবসার সুযোগ চান তারা মাল স্টক করছি রোজার সিজনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা মানুষের কাছে ঋণ নিয়ে শুধু রমজান মাসটা যদি করতে পারতাম তাহলে আমাদের কিছুটা হলো লস থেকে কভার হতে পারত এটার উপরে আমাদের সংসার চলে আর আমরা চাচ্ছি যে যেভাবে হোক আমাদের জন্য একটু কিছু সময় দেওয়া হয় যেন আমরা এই রোজার মাসটা যেন করতে পারি কালামত রক্ষার জন্য পুরো এলাকাটি চিহ্নিত করা হয়েছে ক্রাইম সিন হিসেবে নিয়ম অনুযায়ী ক্রাইম সিন চিহ্নিত এলাকায় আলামত যেন নষ্ট না হয় সে কারণে জনসাধারণকে ঢুকতে দেওয়া হয় না কিন্তু প্রভাবত বটেই সোমবারও ভবনের পেছনের বাসিন্দারা যাওয়া আসা করছেন ক্রাইম সিন ডিং এ ভবন সংলগ্ন এই গলিটি কানাগলি হয় এছাড়া উপায়ও নেই একটা ঘটনা ঘটেছে সেই কালকে সকালে এখন পর্যন্ত তো আমি এটা সম্মান করতে তো সিসার এর নাম্বার দেন কথা বলি সোমবার সকালে তারা বলেছেন পুরো সড়ক বন্ধ না করে একটি সাইট খুলে দেওয়া উচিত বিল্ডিং যে দোষে পড়ছে এই আবর্জনা এগুলো যদি একটু সরায় ফেলে তাহলে আমাদের যাতায়াতের জন্য সুবিধা হয় গাড়ি যেমন গাড়ি বাইরে যেগুলো ছিল কালকে সকালবেলা যেগুলো বাইরে গেছে ওগুলো তো এখন আসতে পারে নেই সমস্যা তো হচ্ছে যেহেতু রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে যাওয়ার তো আর কোনো ওয়ে হচ্ছে না एग्जाम দিতেও মানুষ আর যেতে পারছে না আমাদের যেরকম মক চলছে আমরা ওগুলোর জন্য অ্যাটেন্ড করতে পারছি না অবশ্য সোমবার দুপুরের পর সরকের একটি অংশ খুলে দেওয়া হয় দুপুরের পরে আসে বোম ডিসপোজাল ইউনিট তবে গণমাধ্যমে কথা বলেনি তারা পুলিশ জানিয়েছে ভবনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানানো হবে পরে আপনারা জানেন ইতিমধ্যে তারা পরিত্যক্ত ঘোষণা করেছে এবং এটা একটা সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিয়েছে তো এটা তাদের সাথে আলোচনা করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এদিকে রোববারের ঘটনায় দগ্ধ হয়ে কেউই শঙ্কামুক্ত নন বলে জানিয়েছেন শেখ হাসিনা বাউন ইনস্টিটিউটের সমন্বয়ক কেউ যে শঙ্কামুক্ত সেটা বলা যাবে না সবারই তো শাস্তিলি পড়ে গেছে সুতরাং সবাই আশঙ্কামুক্ত নয় বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহত তিনজনের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে হাতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে শুধু গ্যাস বিদ্যুতের অব্যবস্থাপনায় ঝুঁকিতে ঢাকার 70 হাজারের বেশি ভবন বহু বছরেও সংস্কার না হওয়ায় আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনের নিচে জমে থাকা গ্যাস ডেকে আনতে পারে ভয়াবহ বিপর্যয় নগর পরিকল্পনা বিদ্রা বলছেন সেবা সংস্থাগুলোর জবাবদিহি ও মনিটরিং এ অভাবই এর কারণ আর ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক দুষ্লেন জনগণের অসচেতনতাকে मानुष प्राण हरान आहत हन शताधिक 
সাউন্ড ওয়েভে আশপাশে সাতটি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমনকি ঘটনাস্থল থেকে অনেকটা দূরে থাকা দুটি যাত্রীবাহী বাস বিধ্বস্ত হয় এত বড় বিস্ফোরণের কারণ খুঁজতে শুরু হয় ফায়ার সার্ভিসের তদন্ত বেরিয়ে আসে ভবনের ভেতরে গ্যাস পাইপ লিকেজ ও সুয়ারেজ লাইন থেকে জমে যাওয়া বিপুল পরিমাণ মিথেন গ্যাস বিদ্যুতের সংস্পর্শে আসতে এমন ভয়াবহ বিস্ফোরণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন যখন অনেক বেশি পরিমাণ মিথেন গ্যাস একটি জায়গায় জমা হয় তখন ক্ষুদ্র স্পার্ক থেকেও ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটতে পারে স্পার্ক তৈরি হতে পারে বৈদ্যুতিক বাতি ফ্যান কিংবা এসির সুইচ থেকেও রাজধানী সহ টাইম মতো একটা বিপজ্জনক অবস্থায় বিদ্যমান ভূমিকম্প এবং তার পরবর্তী যে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটতে পারে কারণ অসংখ্য গ্যাসের লাইন এই নগরী ছড়িয়ে তার তলদেশের জালিকার মতো ছড়িয়ে আছে তিতাস গ্যাসের কাছে সার নকশাও নেই তো জানেও না কোথায় কোথায় পাইপ রয়েছে আবার সেগুলোর যে সংস্কার সেগুলো আমরা করছি না দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী রাজধানী জুড়ে এমন বাহাত্তর হাজার ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে সন্ধান মিলেছে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রতিটি ভবনে অটো ভালভিং সিস্টেম নিশ্চিত করা জরুরি বলছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষ দশটা লাইন থাকে এই দশটা লাইনে দশটা বাল্ব থাকবে যদি দশটা লাইন দশটা এরিয়ে গিয়েছে যদি কোনো একটা এরিয়াতে একটা কম্পন সৃষ্টি হয় তাহলে একটা কম্পনের নির্দিষ্ট কম্পনের পরে এটা অটোমেটিক ওখানে গ্যাস সঞ্চালন বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে আর আগুনটা লাগবে না গ্যাস বিস্ফোরণ সংক্রান্ত দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে তিতাস গ্যাসের পুরনো পাইপলাইন প্রতিস্থাপন করা ও সংযোগ স্থাপনকারী লাইনগুলোতে লিকেজ আছে কিনা মনিটরিং করা সুয়ারেজ লাইনের লিকেজ পরীক্ষা ভবন নির্মাণের সময় মাটির নিচে থাকা গ্যাস পাইপলাইন এড়িয়ে যাওয়া ও ভবনের ভেতরে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখার সুপারিশ করা হলেও বাস্তবনের কোনো উদ্যোগী নেয়নি সেবাদানকারী সংস্থাগুলো মার্জিয়া মুমু সমু সংবাদ ঢাকা সীতাকুণ্ডে অক্সিজেন প্ল্যান্টে বিস্ফোরণের পর থেকেই কেশবপুরে তিন দিন ধরে নেই বিদ্যুৎ পুকুরের ময়লা পানি দিয়েই চলছে কাজ এতে চরম দুর্ভোগে পড়েন প্রায় দশ হাজার বাসিন্দা এদিকে চট্টগ্রাম মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন আরও একজন এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো সাতজনে নুরজামাল আতিকের ক্যামেরায় পার্থ প্রতিম বিশ্বাসের রিপোর্ট তিন দিন ধরে সীতাকুণ্ডের কেশবপুর এলাকায় পানি ও বিদ্যুৎ না থাকায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছে সাধারণ মানুষজন এ কারণে ময়লা পুকুর থেকে পানি এনে কষ্ট করে দিন যাপন করতে হচ্ছে এলাকার মানুষদের সীতাকুণ্ডের সীমা অক্সিজেন কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর বন্ধ করে দেয়া হয় কেশবপুর এলাকার বৈদ্যুতিক সংযোগ তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে বিদ্যুৎ সংযোগ না আসায় পরিবার পরিজন নিয়ে চরম দুর্ভোগে দিনাতিপাত করছে কেশবপুরের দশ হাজার বাসিন্দা ইলেকট্রিসিটির কারণে আমরা ব্যবহারের পানি এবং খাওয়ার পানির কষ্ট বুক করতেছি পুরো এরিয়ার জন্য আমাদের একটা ছোট্ট পুকুর এই পুকুর সবাই মিলে ইউজ করতেছে এটাই একমাত্র সবার এখন অবলম্বন এদিকে সীতাকুণ্ডে অক্সিজেন প্ল্যান্টে বিস্ফোরণের ঘটনায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রবেশ লাল নামে আরো একজনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো সাতজনে গতকাল পর্যন্ত উনি ওখানে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিল সর্বশেষ রাত্রে উনি মারা যান উনি আমার বক্তব্য করতে আমি চাই সরকারের কাছে আবেদন করতেছি উনার জন্য যথেষ্ট সহযোগিতা করা হয় সীতাকুণ্ডের বিস্ফোরণের ঘটনায় সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে পাঁচ কার্য দিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে বিএম ডিপোর ঘটনা রেশ কাটতে না কাটতেই সীতাকুণ্ডে আবারও অক্সিজেন সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা আর কে তো প্রাণ গেলে বিস্ফোরণের ঘটনা বন্ধ হবে সেটি এখন এই এলাকার মানুষের সবচেয়ে বড় প্রশ্নের বিষয় সীতাকুণ্ডের কেশবপুর এলাকা থেকে পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম পাইলটের দক্ষতায় বিস্ফোরিত চাকা নিয়েই ঢাকায় নিরাপদে অবতরণ করল বিমান অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন বাহাত্তর যাত্রী সকালে কলকাতা নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের সময়ই ফেটে যায় বিমানের পেছনের একটি চাকা দুর্ঘটনা এড়াতে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রস্তুত ছিল ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট কর্তৃপক্ষের কোনো গাফিলতি ছিল কিনা খতিয়ে দেখার তাগিদ দিয়েছেন এভিয়েশন বিশেষজ্ঞ সোমবার সকাল নয়টা উনিশ মিনিট কলকাতার নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়ন করে ঢাকাগামী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট বিজি থ্রি নাইন টু বাহাত্তর জন যাত্রী নিয়ে উড্ডয়নের একটু পরেই বিমানের পাইলট বুঝতে পারেন পেছনের ডান পাশের একটি চাকা ফেটে গেছে এ অবস্থায় চল্লিশ মিনিট পর দশটা তিন মিনিটে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে কানাডার তৈরি ড্যাশ এইট ফোর জিরো জিরো মডেলের বিমানটি এ সময় দুর্ঘটনা এড়াতে বিমানবন্দরে প্রস্তুত ছিল ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট আলহামদুলিল্লাহ 
এ যাত্রায় বড় কোনো দুর্ঘটনা না ঘটলেও কর্তৃপক্ষের নিয়মিত পরীক্ষায় কোনো ত্রুটি ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখা দরকার বলে মনে করেন এভিয়েশন বিশেষজ্ঞরা ফ্লাইট টেক অফ করার আগে তো সেগুলোর মেইনটেনেন্স এগুলো মেইনটেনেন্স হয়ে থাকে সেগুলো যদি মেইনটেনেন্স যদি প্রপার না হয় সেই ক্ষেত্রে হতে পারে তো এটা নির্দিষ্ট করে তো এখন বলা সম্ভব না কেন হচ্ছে বাট এটা আমার মনে খতিয়ে দেখা উচিত এর একদিন আগেই উড়োজাহাজের যন্ত্রাংশ পরীক্ষার কাজে ব্যবহার করা একটি ক্যালিব্রেশন বিমানের সামনের চাকা খুলে জরুরি অবতরণের ঘটনা ঘটে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ওই ঘটনায় পাইলট ক্রু সহ তিনজন রক্ষা পেলেও কিছু সময় বন্ধ থাকে উড্ডয়ন অবতরণ এর কয়েক মাস আগে চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একশো পঞ্চাশ জন যাত্রী নিয়ে জরুরি অবতরণ করে নেপালের একটি উড়োজাহাজ কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা উৎপাদনকারী দেশ না হয়েও বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে মাদকের বড় বাজার প্রতিবেশী মিয়ানমার ও ভারত থেকে অবাধে ঢুকছে দেশে প্রবেশদ্বার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলা তাই মাদকের বিস্তার রোধে এই দুই জেলাকে মাদক প্রবণ এলাকা ঘোষণা করতে যাচ্ছে সরকার উলবুল রেজাল্ট রিপোর্ট অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি কক্সবাজার সাগর আর পাহাড় যেন মিলেমিশে একাকার বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতের তকমাটাও এই জেলার কক্সবাজারের টেকনাফ সীমান্তে প্রায় তিন কিলোমিটার প্রস্থের নাফ নদ ওপারে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য এই নদ পেরিয়ে আগে শুধু ইয়াবা ঢুকলেও এখন পাল্লা দিয়ে আসছে আইসের চালান পরে সেই চালান চট্টগ্রামে খালাস হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেশে দেশে প্রথমবারের মতো মাদক প্রবণ এলাকা ঘোষণা করতে যাচ্ছে সরকার যেসব কারণ বিবেচনায় নিয়ে কক্সবাজার ও চট্টগ্রামকে মাদক প্রবণ এলাকা ঘোষণা করা যেতে পারে তার কিছু মানদণ্ড ও সূচক তৈরি করছে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর মধ্যে রয়েছে উক্ত এলাকায় মাদকাসক্ত ও মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িতদের সংখ্যা মামলা মাদক বিক্রির স্পট মাদকের প্রাপ্যতা মাদক সংশ্লিষ্ট অপরাধ প্রবণতা রুট সহ প্রতিবেশী দেশ থেকে মাদক চোরাচালানের প্রবণতা এ পর্যন্ত আমরা এই ঢাকাতে বসে যতগুলো আসামিকে ধরছি তাদের সমস্ত ছোটা বলে হয় টেকনাপ না হলে কক্সবাজার না হলে চিটাকা যখনই মাদক প্রবণ এলাকা ঘোষিত হবে সরকার যখন ঘোষণা করবে তখন ফোকাসিংটা কিন্তু ওই এলাকায় খুব বেশি হবে তখন মাদক দ্রব্য নিদপ্তর তাদের ফোকাসিং হয়ে যাবে পুলিশ তাদের ফোকাস করবে ইভেন ওখানে যারা বিজিবি আছে তাদেরকে ফোকাসিং হবে ট্যাপ সমস্ত সংস্থার কিন্তু ফোকাসিং টেকা ওই জায়গায় যাবে আর কি বিষয়টিকে সাধুবাদ জানিয়ে এই বিশ্লেষক বলছেন বাস্তবায়নে নিতে হবে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রতিরোধের দায়িত্বে কোন কোন বাহিনী জড়িত এবং তাদের ভিতরে কেউ যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয় কিংবা এটার সাথে জড়িত হয় কিংবা আপনার কোনো জনপ্রতিনিধি এর আগে আমরা জানি যে নানাভাবে তারা জড়িত ওই বিষয়টাতে কিন্তু বেশি গুরুত্ব দিতে হবে আন্তর্জাতিক মাদক চোরাচালানের রুট গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল এবং গোল্ডেন ক্রিসেন্টের একেবারে কেন্দ্রে বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশ ভারত ও মিয়ানমার থেকে দেশে অনুপ্রবেশ ঘটছে মাদকের বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা এবার পালকি চলবে রাস্তায় লাগবে না জ্বালানি বলছি বাংলাদেশে তৈরি জ্বালানিবিহীন গাড়ির কথা ব্যাটারি চালিত ইলেকট্রিক প্রাইভেট কার এখন পুরোপুরি প্রস্তুত চলার জন্য প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী গাড়িটিতে চড়ে প্রশংসাও করলেন এই উদ্যোগের সানবির রূপলের রিপোর্ট দু হাজার নয় সালে গাড়ির মডেল তৈরি করেন মুস্তাফা আল মোমিন এরপর বেশ কিছুদিন কাজ করে বন্ধ করে দেন উদ্যোগ হাতে নেই পর্যাপ্ত টাকা কিন্তু বেঁচে থাকে স্বপ্ন এরপর পেরিয়ে যায় আরও পাঁচ বছর বিদেশ থেকে পড়ালেখা শেষ করে আবারও স্বপ্ন বুনতে থাকেন মাত্র চার লাখ টাকা হাতে নিয়ে শুরু করেন গাড়ি তৈরি বিভিন্ন জায়গা থেকে যন্ত্রাংশ কিনে এগিয়ে যান অনেকটা সহায়তার হাত বাড়ায় সরকারের স্টার্ট আপ বাংলাদেশ এরপর আর বেগ পেতে হয়নি দু সালে স্বপ্ন ধরা দেয় বাস্তবে পুরোপুরি তৈরি खराब 
सर्वोच्च चल्लिस आशी कलोमीटर गतर चार रकम गाड़ी कीनते गुणते पांच नय लाख टाक एप्रिल मास बजारे पा जा पालकी सानवीर रूपल समय ढाका देखें प्रवेश समय पश्चिम बंगे भय आकार धारण कर नतून आतंक एडिनो भाइर रोबार मात्र कैक घंटार व्यवधान कलकार एक सरकारी हासपाले छिशुर मृत्यु है कलकता विस्तारित जाना सुब्रत आचार्य भारत कर पर नतून आतंक नाम एडिनो भाइर और ये आक्रांत हार सब चे बी पश्चिम बंगे और स्पष्ट कर बोलते गधानी कलकाय भारत गणमामे दाबी केवल गल दो मासे ही संक्रामक भाइरसटी आक्रांत हुए अंत एकश शिशुर मृत्यु कलकार प्राय सब सरकारी हासपाले देखा दिए रोगी उपचे पड़ा भीड़ सर्दी काशी जो एस तो भलो भाव थकते बोले तीव्र जर शर जला पड़ा घुमना आसा घन घन प्रसाब छाड़ाओ शर विभिन्न जगह रैसर मत उपसर्ग देखा दिल टाना चार पाँच दिन जर थे अवश्य चिकित्सक स्वरणपूर्ण हार परामर्श विशेषज्ञ निर्दिष्ट ओषुद नहींदिष्ट भैक्सिन नहींो भाइरस संक्रमण द्रुत छड़िए पड़ा कलकार बैर जिला शहर प्रतिबी राज्य एमकदेशरस छड़िए पड़ते आशंका कर चापानोर मध्य मृत्यु मिचिल थाम कलकता सुब्रत आचार्य समय बांगलेशी श्रमिक भिसा दुर्नीत अभिजोगे ढाकार सऊदी दूतवास एगारो जन के ग्रेफ्तार कर सऊदी आरब ग्रेफ्तारकृत मध्य बांगलेशी रिक्रुटिंग एजेंसर मालिक सह आठ जन रही रियाद आरिफुर रहमान रिपोर्ट रोबार सऊदी आरबर विभिन्न संबदमाध्यम खबरे बलादेशी श्रमिक भिसा दुर्नीत अभिजोगे ढाकार सऊदी दूतवास सबक दुई कर्मकर्ता सह एगारो जन के ग्रेफ्तार कर सऊदी तदारकी और दुर्नीति दमन करपक्ष नाजहा बांगलेशी श्रमिक पांच कोटी चल्लिस लाख सऊदी रियल घुष नवर अभिजोगे ढाकार सऊदी दूतवास कर्मकर्ता कन्सुलर विभाग के सबक प्रधान और उपराष्ट्रदूत आब्दुल्लाह फलाह अल शामी कन्सुलर विभाग के उप्रधान खालेद नासर आयद अल कहतानी सह एगारो जन के आटक कर श्रमिक भिसा देवर बनीम सऊदी दूतवास सबक कर्मकर्ता पांच कोटी चल्लिस लाख रियल आदाय कर अर्थर एक अंश सऊदी आरबे पाठानो है बाकी सऊदी आरबे बाहर बनियोग कर कथा स्वीकार कर अभिजुक्तरा एदी के ग्रेप्तारकृत बांगलेशी मध्य रोन मोहम्मद नासरुद्दीन नूर बांगे एक रिक्रुटिंग अफिसर मालिक जेड यू साइद सह बे कैक जन आरिफुर रहमान समय सऊदी आरब बांगलेशी खबर विश्व बजारे जनप्रिय कर तुलते नाना पदक्षेप हाथे नहीं दुबईर रेस्तरागुलो देश इतिहास ऐतिह्य और संस्कृति के विदेश मटीत तुले धरते भिन्न रकम आयोजन कर प्रवसी व्यवसायी दुबई थे शिबलियाल सदिकर रिपोर्ट विदेशर मटीते बांगलेशी खबर भिन्नता नहीं आसते संयुक्त आरब अमिरते गड़े उठे असंख्य अभिजात रेस्टुरेंट देशती स्थानीय और विदेशी पर्यटक कांगलेशी रकमारी खबर चाहिदा दिन दिन बाढ़ते थकाय एक हाथ के आो एगिए नीते बस कि नतून परिकल्पना हाथी नहीं बांगलेशी व्यवसायी शुद्ध तई नय दुबईर रेस्टुरेंट व्यवसाय बनियोग कर बांगलेशर बस कैक जन खेतिमान रेस्टुरेंट व्यवसायी अमिरते भारत रेस्टुरेंटगुलू के पेचने फेले बांगलेश के क्यों एगिए नहीं जाए से लक्ष्य नाना पदक्षेप नहीं मध्य दिए 
তারা যে বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি খাদ্যের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছে এটি একটি চমৎকার উদ্যোগ বাংলাদেশের ব্র্যান্ডটাকে ইন্টারন্যাশনাল নিয়ে যাওয়া এবং আমাদের খাদ্যের মান অত্যন্ত ভালো অনেক বিদেশিরা আমাদের বাংলাদেশি খাবার খেয়ে তারা খুবই প্রশংসা করে ব্যবসায়ীদের মতে দেশীয় খাবারের প্রতি বিদেশিদের আকর্ষণ যেভাবে বাড়ছে তাতে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা সহজেই নিজেদের ব্র্যান্ড ব্যবহার করে এই খাতে সফল হতে পারবেন পাশাপাশি যুক্তরাজ্যের কারে অ্যাওয়ার্ডের মতো আমিরাতেও বাংলাদেশি রেস্টুরেন্টগুলোকে প্রতিযোগিতার আওতায় এনে সম্মানিত করার দাবিও জানান তারা বাঙালি আনার একটা ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়েছে এটা খুবই প্রশংসার দাবিদার এবং তারা বিভিন্ন মাছ ধরার সরঞ্জাম পাখা কুলো এবং আরও পেতে জিনিসপত্র দিয়ে তারা যে বাংলাদেশকে তুলে ধরেছে এটা একটা খুবই ভালো দিক এদিকে খাবার পরিবেশনের মধ্য দিয়ে দেশীয় সংস্কৃতি তুলে ধরার ভিন্নধর্মী উদ্যোগ নিয়েছে বেশ কিছু বাংলাদেশি খাদ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এতে করে দেশীয় সংস্কৃতি বিকাশে ও প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা শিবলাল সাদিক সময় সংবাদ সংযুক্ত আরব আমিরাত ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডেতে রেকর্ডের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন সাকিব আল হাসান প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে শিকার করেছেন তিনশো উইকেট ইতিহাসের তৃতীয় ক্রিকেটার হিসেবে স্পর্শ করেছেন ছয় হাজার রান ও তিনশো উইকেটের মাইল ফলক তামিমের পর দ্বিতীয় বাংলাদেশি হিসেবে সাত হাজার রানও করে ফেলতেন তার চেয়েও বড় কথা ছুঁয়ে ফেলতেন একই সঙ্গে সাত হাজার রান ও তিনশো উইকেটের ডাবল রেকর্ড ওডিআইতে এই কীর্তি আছে কেবল সানত জয়সুরিয়া ও শহীদ আফ্রিদির তবে সেটা না পারলেও ছয় হাজার রান ও তিনশো উইকেটের এলিট লিস্টে শ্রীলঙ্কান ও পাকিস্তানি গ্রেটের পাশেই বসেছেন টাইগার অলরাউন্ডার সেটাও আবার অনেক ম্যাচ কম খেলেই রেকর্ড হয়েছে আরও একই ওয়ানডেতে ফিফটি ও তিন বা আরও বেশি উইকেট শিকারের তালিকাতেও সবাইকে পেছনে ফেলেছেন সাকিব এর আগে শহীদ আফ্রিদি ও শোয়েব মালিকের সঙ্গে আটবার এই কীর্তি ছিল তারও এখন তিনি এককভাবে শীর্ষে ম্যাচ সেরার হিসেবেও অনেকের চেয়ে এগিয়ে সুপার সাকিব ওয়ানডেতে বর্তমান ক্রিকেটারদের মধ্যে তার চেয়ে বেশি ম্যান অব দ্য ম্যাচ অ্যাওয়ার্ড আছে কেবল বিরাট কোহলির গেইল গাপটিল রোহিতদের পেছনে ফেলে ছুটছেন সাকিব পঁচিশ ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার এই পুরস্কার জিতেছেন সব দলের বিপক্ষেই মাকসুম আলম খান সময় সংবাদ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার চট্টগ্রামে সিগন্যাল অমান্য করে রেল লাইনে দ্রুতগামীর বাস তেলবাহী ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষ এক রেল কর্মী সহ নিহত চার সংলাপ নয় সরকার পতন চায় বিএনপি যুব দলের বিক্ষোভে আবারও জানালেন দলটির নেতারা হতে পারে ফোনে সরাসরি কথা বলছে আওয়ামী লীগ এবং লাভজনক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব গড়তে কাতারের সঙ্গে বিজনেস ফোরাম গঠনের তাগিদ প্রধানমন্ত্রীর দোহাই বললেন এগিয়ে আসতে হবে প্রবাসী বাংলাদেশিদেরও এই ছিল প্রবাসী সময়ের সঙ্গে থাকুন সময়ের